Приветствую всех искренне любящих Господа и Иисуса Христа. Хочу с вами сегодня поделиться одним прекрасным словом из Писания. И основу для этого слова мы возьмем из пророчества Исаия, 30 главу, 21 стих. Еще один стих – это 52 глава книги Исаия, 12 стих. Мы замечаем, что здесь Господь Бог народу Своему, верующим, которые доверяют и верят в Его Слово, говорит о защите во Слове. Библия здесь утверждает, что человек, ходящий путями Бога живого, он услышит голос, он услышит слово. Слово будет говориться позади. Позади будет говориться только в том случае, когда этот человек идет по пути Божьему, и он уклоняется. Или вдруг Бог замечает, что он хочет уклониться налево или направо, направо или налево. И голос позади будет говорить «Вот путь» по которому тебе нужно идти. Бог справедлив. Но очень мне интересно, почему же именно это слово будет звучать позади, а не спереди человека. Замечаем в 52 главе книги Исаия Пророка, 12 стихе, что Бог когда выводит человека из-под иго, он говорит, вы выйдете неторопливо. Перед вами пойдет Господь. А сзади Бог Израилев, всемогущий Бог, будет зашитую вашей, хранителем вашим. Итак, Бог человека, когда направляет, Бог здесь замечаем, что он идет и спереди, и сзади. Он и направляющее звено, он и, и замекающее звено. Почему же здесь именно в 30 главе говорится, что вот этот голос, вот это слово, которое говорится человеку, голос учителя человека, звучит не спереди, а позади? Что хочет этим Писание говорить? Внимательно наблюдая за жизнью человека, мы замечаем каждый в нашей жизни, что у нас позади есть нечто, которое всегда имеет каким-то образом запинать нас. Книга Второзакония, 8 глава, говорит, что «И помни весь путь твой, которым ввел тебя Господь Бог твой». По пустыне вот уже 40 лет. Почему же человеку нужно помнить свой путь? Вот этот 40-летний путь, который он ходил по пустыне и по пути, который вел Господь Бог по пустыне. Что-то хочет Писание говорить, что-то хочет обучать Писание именно этим стихом. Человеку нужно как бы повернуться, посмотреть назад. Если мы замечаем на действие Господа, обращаем внимание, Он говорит, я возьму грехи ваши и брошу за хребет, за, за спину. То есть Бог никогда больше не будет считаться с нашими грехами, те, которые были в нашей жизни. Когда Бог прощает человека, Он человека прощает основательно и навсегда. Он никогда не приходит к человеку и никогда не напоминает человека, ты помнишь вот это или другое, ты исповедовался передо мною, а ты постоянно то же самое делаешь и сейчас тоже попал в тот же самый грех или проступок. Бог никогда так не поступает. Если он прощает какой-нибудь проступок или какой-нибудь грех, Бог не напоминает человека об этом. Об этом напоминает только дьявол. Он приходит, 
чтобы постоянно удручать человека, чтобы человека не дать основательно основополагаться на Слово Божие, чтобы человек всегда имел нечто запоминающее в своих мыслях, в своих чувствованиях, в исторических событиях своей жизни то, что было в прошлом чтобы именно через это иметь нечто, чтобы, опираясь на это, действовать в жизни человека. Это делает дьявол, чтобы этого человека всегда держать именно на узде. Что же делает Господь? Господь, когда хочет, чтобы человек повернулся назад, он, чтобы помнил путь, по которым вел Господь. И почему же помнить этот путь? Зачем? Апостол Павел Филиппийцам в третьей главе он говорит так. «Не то, что я достиг или усовершился, но стремлюсь к цели и почести Вышнего звания, забывая заднее, простираясь вперед». Он так говорит. Значит, позади него было нечто, что он должен был забывать. Забывать? Там душевное какое-то действие в его жизни, по плоти какое-то действие в его жизни. Даже в богопочитании, когда человек поклонялся Господу именно по плоти, а потом вдруг замечает, что Бог говорит человеку, «Я не нуждаюсь в служении рук человеческих». И человек осознает, что все его поклонение было ничто перед Богом, потому что Бог – ищет поклонников, которые будут поклоняться Богу в духе и в истине. Оказывается, по плоти человек может что-то иметь, какую-нибудь привилегию или что-нибудь, что другие могут не иметь. Но это не обозначает, что этот человек лучше того человека. Все это открывает Господь, и когда это открывается, апостол Павел гласит следующее, что он все, что имел, он почитает за ссор. Только для того, чтобы иметь, приобрести праведность Иисуса Христа, то есть праведность веры через Христа Иисуса. Итак, Бог хочет, чтобы человек позади себя услышал это слово. И слово, это, которое говорится человеку, не для того говорится, чтобы вот из курса сбить человека, а чтобы именно направить по курсу. Как же интересно, что замекающий Господь позади нас – Идет впереди, и мы имеем его как именно истинного подобая, именно истинный образ, по которому нужно нам сравниться с этим образом. Вот почему Бог хочет, чтобы его предназначение, чтобы нам быть подобными образу Сына Его, было исполнено в нашей жизни. Итак, вот путь, по которому вам нужно идти. Мы берем два образа, мы берем две персоны. Первое, мы возьмем, конечно, апостола Петра. Мы замечаем, что в жизни апостола Петра было нечто. Он очень-очень любил Иисуса Христа. Он очень любил. Об этом свидетельствует апостол Иоанн в своем Евангелии. Итак, мы замечаем, что апостол Петр повернулся к Иисусу Христу и сказал, что «Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя». Итак, любя Иисуса Христа, он постоянно допускал какие-то детали, можно сказать, оплошности, в которых он не имел права говорить, свидетельствовать об этом, вместо Иисуса Христа там что-то сказать, но он постоянно говорил. Если все молчали, то он задавал какие-то вопросы или запрещал Иисуса Христа делать то или другое, и на что и Христос очень как бы четко отреагировал и его оставлял на место. Но этот человек все равно, любя Иисуса Христа, допускал эти шаги. И пришел тот момент, когда он остановил Иисуса Христа и сказал, да не будет это с тобою. Иисус на это ответил. Таким словом, что каждому из нас не хочется, чтобы Бог с нами так опрошался. И он его сказал, что это говорит дьявол, это говорит сатана. Итак, он сказал, что через некоторое время все будут предавать его, то есть Иисуса Христа. Апостол Петр утверждал, как человек, и сказал, что если все будут предавать, то он не будет предавать. 
Иисус остановил Петра и сказал, Петр, написано, то есть, если написано, то это вот именно тот, тот голос, то слово, которое было сказано, слово позади, написано, написано, что поражу пастыря и рассеются овцы стада. Тут Петр начал кляться и божиться. Он конкретно начал утверждать, что он не будет предавать Иисуса Христа. Иисус сказал, что не пропоет петух, а, значит, трижды, когда он, дважды, когда он трижды отречется от Иисуса Христа, что не знает его. Это случилось, это случилось. И апостол Петр предал Господа Иисуса Христа, предал трижды. Он отрекся от него. Давайте мы возьмем еще второго человека, вторую персону. Это Иуда Искариот, именно один из двенадцати, которого избрал Христос. И не просто избрал, а через молитву, через откровение, когда он отделился, чтобы всю ночь молиться за своих апостолов. Это был контакт с Богом, и через этот контакт он получил именно тех персон, которые должны были действовать с ним в его жизни и после него. Итак, Иуда Искариот решил как бы предавать Христа. Мы понимаем, что в его жизни была определенная трещина, через которого дьявол вошел в его жизнь. Эта трещина была именно воровство его, потому что вот апостол Иоанн в своем Евангелии утверждает, что он воровал из общей казны, он воровал, и Иисус об этом знал, но никогда об этом ему и намека не давал. Иисус специально доверил казну именно в руки его, чтобы показать, что самое большее доверие, которым он доверял апостолам, это было именно служение Иуды. Это очень опасное служение, служение, когда там есть деньги. И вот человек должен был особенно внимательным в этом вопросе. Итак, Иуда, увидев, что Иисус Христос, в тот день, когда Иисус понял, что пришел час Его, и Он показал делом, что, возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их, и Он снял верхнюю одежду, припоясался полотенцем и взял сосуд с водою, пришел к Своим ученикам и, став перед ними, не написано на коленях, но, конечно, на коленях став перед ними, он начал омывать их ноги. Он омывал и тут, именно Иуда, как бы в своем сердце уничижил Христа. И подумал, если это Господь, и если это Учитель, если это воплощенный Бог, это я должен был омыть ему ноги, это я должен был наливать воду на его руки. А вот тут он, как самый последний раб, как самый уничиженный человек, как самый низкий среди нас омывает наши ноги. И он уничижил Иисуса Христа в своем сердце, и именно тогда он решил просто-напросто предавать этого человека, потому что он подумал, что он самозванец, потому что он подумал, что это не тот человек, за которого он предает себя. Так бывает, когда наши братья и сестры, которые исполнены Духом Божиим, которые очень могущественны во Христе, от которых боится дьявол и дрожит весь ад, потому что они истинные служители Бога Живого, когда они себя ведут очень скромно в нашем присутствии, мы замечаем и думаем, что это простаки, это просто люди, с которыми можно просто так обращаться. Именно там мы ошибаемся, как ошибся Иуда Искариот. Итак, мы замечаем здесь удивительную вещь. Этот человек пошел и за 30 серебряников предал Господа Иисуса Христа. Теперь, позади апостола Петра есть вот процесс, когда он уклонился от Христа. И он уклонился и направо, и налево. Он уклонился от Христа. 
и он не знал, как поступать, потому что это было страшно. Столько народу восстало против Христа, столько людей восстало против Христа, и апостолы не знали, как поступать. Вот позади апостола Петра именно вот эта трещина, позади апостола Петра именно этот грех есть, грех предательства, но... Когда мы обращаем внимание на Иуду Искариотского, то мы замечаем, что позади Иуды Искариотского есть тот же самый грех. Тот же самый. И у него тоже предательство. Он тоже предал. Этот предал Иисуса Христа трижды. Этот один раз предал Иисуса Христа. Этот предал Иисуса Христа просто так. За свой эго и за свою трусость. А этот предал Иисуса Христа за свое убеждение и за деньги. Мы замечаем, что удивительная вот эта как бы параллель идет между этими двумя персонами. Оба апостолы, оба помазанники Божии, но оба приняли крещение через Христа, оба призваны на величайшее служение и оба предатели. И позади обеих людей есть нечто. Как вы думаете, вот позади апостола Петра звучал вот это слово. Вот путь, по которому тебе идти. Вы думаете, что Бог не давал бы шансу спасения Иуде Искариотского? Абсолютно это не так. Бог всем дает шанс. Если мы скажем, что вот он такой предатель, а разве не такой предатель апостол Петр? Если мы скажем, что вот они такие предатели, разве такие, не такие предатели все апостолы, так все оставили Христа, так все убежали, поражу пастыря и рассеются. Рассеются не некоторые овцы из стада, а рассеются все овцы из стада. Все. Значит, все предали вот его. Итак, замечаем, что пророчество Исаия, 53 глава, говорит, что когда Бог возложил на Христа Иисуса грехи всех нас, а мы в это время каждый ходили по тем путям, которые сами избрали. Мы просто оставили и ушли. Он остался один. Он остался, чтобы принес наши грехи на себя. И позади каждого и любого человека, позади меня и позади тебя, этот голос звучит. Это слово говорится. Вот путь, по которому тебе идти. Я спрашиваю тебя, мой дорогой брат, я спрашиваю тебя, моя дорогая сестра во Христе Иисусе, неужели это слово не звучало позади Иуде Искаревского? Вот путь, по которому тебе идти. То есть, если ты покаешься, если ты примешь твой грех, если ты придешь и обратишься, то Бог примет тебя. А принял бы Бог его, да? Да, Бог принял бы его. Бог именно послал Христа для таковых. Для каждого из нас Бог послал, чтобы сказать человеку, вот правильный путь. Иисус сказал, я есть Он путь. Он есть путь и истина, и жизнь. Для нас очень трудно простить тех людей, которые грешат против нас. И позади нас есть очень многое, на которого мы обращаем внимание. И порой это все очень много растерзает нас. Разве это не истина, мой брат? Разве это не истина, моя сестра? Сколько раз, когда ты вспоминаешь твои грехи, поворачиваешься к Богу и говорит, прости, говоришь, прости меня. Но Бог этот твой грех давно простил. Но да, Бог увидел вот именно твое покаяние, вот эту горечь Бог увидел. Бог увидел и просил, но все равно через годы поворачиваешься к Богу, вспоминая это и говоришь, прости меня. Этим Показывай, что Бог в твоей жизни лживый. Почему? Потому что ты этим доказываешь, что Бог еще не простил тебя. Он только не говори это так, не так. Только не говори. Именно то, что ты говоришь Господу «прости меня», ты этим показываешь, что ты не доверяешь, что Бог взял твой грех и бросил позади себя. Не позади тебя, а позади себя. И когда Бог говорит Позади тебя, вот путь, по которому тебе идти, Бог не хочет, чтобы ты обратил внимание на твои грехи и на твои падения, чтобы все это постоянно как бы причинало тебе беспокойство, но именно только для другого. Написано Римлянам 5 главе, 
что не только хвалимся, хвалимся и скорбями нашими, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает. Почему? Потому что любовь Божия изделил сердца наши Духом Святым. Вот почему этим Бог буквально показывает свою любовь нам, когда Он позади нас говорит, что вот путь, по которому тебе идти. Он замекающий, Он защищающий, Он сторож нашей жизни, Он защитник наш. И позади идет, чтобы защищать нас и показывать истинный путь. А для того, чтобы иметь образ и именно иметь курс, Он идет впереди. К сожалению, хотя и Бог идет впереди, мы начинаем отклониться налево или направо. Хотя и Господь Бог идет впереди, согласно пророчеству Исаия 52 главы 12 стиха. Бог идет и сзади, и впереди, но 30 глава, 21 стих говорит, позади услышишь слово, слово услышишь, а для того, чтобы было слово, это по голосу звучащее, значит, этот голос будет тебя направлять, мой брат и моя сестра, направлять, и не для того, чтобы напоминать твои грехи, как вдова сказала пророку Илии, ты пришел, мы ко мне, чтобы напомнить мне мой грех. Нет, Бог не приходит, чтобы напоминать. Наоборот, Бог приходит, чтобы все это очищать, уничтожать, чтобы ты никогда это не вспомнил. Для того, чтобы ты, как апостол Павел, искал праведность Иисуса Христа, праведность веры и говорил, оставляя задние, простираясь вперед к цели и почести Вышнего Звания. Впрочем, кто из вас совершен, так должен мыслить. И до чего вы достигли, так должны мыслить и по тому правилу жить. Значит, Бог обучает нас правильно мыслить. И не только правильно мыслить, но и вот правила, до которых мы дошли, по тому правилу жить. И слава Господу за это. Значит, от Бога мы научились... Как, что делать? Научились тому, что Бог, прошая наши грехи, бросает за хребет и никогда не напоминает нас, но всегда направляет нас, чтобы мы не ошибались, чтобы мы не отклонились от Него. Также, чтобы мы перед братьями и сестрами, когда мы живем и когда с ними имеем дело, контакт, когда мы прощаем брата или сестре, никогда не напомнить тот грех, которым этот брат или эта сестра когда-нибудь согрешили против тебя, что-то случилось, и помочь этому человеку просто-напросто идти. А когда брат или сестра притыкаются, когда вы даете направление или каким-то просто покажите пример. Просто будьте примером, и да благословит вас Господь. Благослови Господь вас, мир дому вашему. Господь Бог Христом Иисусом любит вас. И я 